开始画今天的花。今天我们画一朵这个塔式的。首先我们要画这个花头，我们还是呃调一点底色。底色的话，不管是深色还是浅色，都会用到一点底色。有一些浅色是不需要用到底色，但是大部分。大部分有一些，就像就像一朵深色的花，它总有一些这个虚的地方，虚的地方我们就还是一样的要用到这个底色，底色我们都是用这个太白加三绿，大部分都是用太白加三绿，偶尔会加一些三青也可以，嗯、呃，或者是加一些其他颜色也可以。今天我们我们画这个花型哈，不画作品还是画花型，分解这个花型的时候，我们还是。呃，用这个红色的，红色的颜色比较明显，大家也看得比较清楚。好，这个底色还是这个太白加三绿，太白加三绿。呃，底色调好之后，我们还是来一样的要分解一下这个塔式，这个塔式的牡丹花。我们画这个塔式的牡丹花，塔式的它它的这个形状一般是比较长的。它比较长的，为什么称为是塔式的？它就层次非常多，一层一层的，所以我们把它叫塔式的。这个我们分第一层、第二层、第三层，它是像塔一样的一层一层的叠。这个牡丹花的层次非常丰富，开起来它是比较呃，我们通常画这种比较盛开的，它也很美。那我们先分解一下它的特征。它特征第一层。第一层我们通常画这个塔式的第一层都是怎样的？第一层是这个第一层的这个花，呃，花瓣花瓣的大小它是小的，然后物象它是物象的虚实它是虚的，因为第一层它是在最上面，在最上面它对着阳光它照射它可能就虚了，它可能就虚了。然后颜色呢？颜色它是比较浅的。在阳光照耀下，它的它的物象变湿虚了，颜色也是一样，颜色变浅了。然后第二层呢？第二层它是中间这一层，其实我们看这一朵花的时候，肯定是中间这一层，它离着我们的视野它是最近的。那最近的呢？它这个它花瓣呢？花瓣大小它也是小的啊，也是小的。然后呃，物象它是实的，离我们最近的它肯定是实的，物象是实的。然后颜色呢？颜色它是最深的。颜色是深的，然后这第三层呢？第三层花瓣大小，它明显它是大的，因为我们这个牡丹花第第一片开的包在最外面的那那一层那个花瓣，它通常它是最大的。那第一层花瓣是大的，物象它也是实的，它也离我们很近，物象也是实的，然后颜色它也是深的，但是它深的跟这个第二层是有所不同的。我们每次画第三层这个。这个花瓣的时候，我们这个底色又要另外调一个底色，调一个比较深一点的底色。好，这是花的它的一个特征。然后颜色我们今天就不分不不分解这个颜色了，颜色我们今天就用这个呃，就用这个底色还是一样的太白哈，太白加三绿。然后第二个我们用这个红色的，我们用这个玫瑰红。曙红，第四个胭脂。如果最深的地方，如果我们需要加黑的时候，我们可以加一点点墨。好，那现在把今天要用的颜色，要用的颜色先给挤出来，玫瑰红。胭脂、曙红。好，我们先来示范一下花瓣哈。我们调色的时候，还是把这个第一个颜色，这个玫瑰红，均匀的调一层在笔的二分之一的地方。然后我们再调这个曙红，调一点这个曙红，把曙红调在笔的三分之一的地方。好，在笔尖调一点点这个胭脂，笔尖调一点胭脂。好，我们来示范一下花瓣啊，示范一下花瓣。这个塔式的这个牡丹，它的花瓣其实就是一个常规型的花瓣。就像画这个正瓣，正瓣其实它就是背面朝我们的这个反瓣。我们画的时候，中间一笔大，两边各一边一笔小。我们要画的不要画的一样的，我们要画的这种有变化一些。你看
，这种切口不一样大，还有花瓣也不一样大，一边大一边小。不要画的太圆了，不要我们每次画这样子圆过来，这样子圆过来，圆过来画的，就整朵花都是圆的话，你到时候画出来这种花就不灵动了，不好看了。还有各种朝各种这种姿态的啊，朝向的，这种朝这个右边的一笔、两笔、三笔，我们这一笔可以小，这边可以宽，就让画出这种感觉，它是没有那么有规则的。不要画的那么有规则的，这个是背面朝我们的反瓣，背面朝我们的反瓣。其实这个塔式的牡丹花的花瓣，它是一个比较常规的，比较常规的。这边的一笔、两笔，那这笔我们就小啊，就这样子点一下就可以了，让它这个花瓣有变化，不要是一样的。然后笔上没有颜色，我们继续来补充一下颜色。我们调色的时候一定要把颜色调匀。你颜色调匀了，你画出这个花瓣就是由深到浅自然的一个过渡。如果你颜色没调匀，你这个这边特别白，这边特别红，那么你整朵花就看起来脏脏的，就不好看。我们调色的时候，你看，我们调色的时候要花很多时间。呃，要花很多时间，因为画这个小写意，一定要把颜色调好，颜色调匀，颜色调匀呢，你即使你这个花型组合，你组合的不好，但是它还是会很好看，所以颜色非常重要。然后再调这个曙红，调这个曙红，笔尖沾一丁点,点胭脂就可以，沾一丁点,点胭脂。然后我们再画这个侧面朝我们的这个反瓣，侧瓣我们可以分三笔来画，一笔一笔小一点。然后画，接着它画第二笔，第二笔大一点，然后第三笔我们直接这么去点一下就可以了。这样子就画一个侧面朝我们的这个反瓣，侧面朝我们的这个反瓣。然后我们画一个花瓣之后，我们笔尖就要补充这个颜色。我们画这边的朝右边的，一笔小的，然后再一笔大一点的，然后再拖一笔，这样子三笔形成一个侧面朝我们的这个反瓣。我们可以三笔画成，同时我们也可以一笔把它画完。一笔画完怎么画？哎，我们笔不要提起来，下笔轻轻的按下去，提起来，再稍微重一点的按下去，再提起来，然后再往后拖一点，就拖出了这一个侧面朝我们的这个反瓣。你们呃还不熟悉？画的时候，你们刚开始就是三笔来画它，然后最后你画画熟练的时候，你就可以一笔了，你就可以这样子一笔画，哎，轻轻的按下去提起来，然后再重一点按下去再提起来，然后再往后拖一点点，来这样子就拖出一个这个侧面朝我们的这个反瓣。我们一定要注意这三个花瓣的这个大小变化，这个切口这个大小的变化，不要太。均衡了，不要太平均了，一定不要画的太平均了，不要画成一样的。好，我们继续，先补充颜色，把这个呃玫瑰红均匀调一层，再笔的二分之一，再调一些这个曙红，笔尖沾一点胭脂。这个是侧面朝我们的这个反瓣，那还有一些小的侧瓣啊，小的侧瓣，我们画这个小的侧瓣，我们画的时候可以带一点勾哦。带点勾，按下去提起来，然后按下去再提起来，再按下去拖一下。这种其实这个小的侧瓣跟这个大的侧瓣是一样的，它只是说比它瘦一些，比它小一些，也就是像一个花瓣。那这个花瓣这样子对我们就是背面，就是这一个，就是这个，它就是背对着我们。而它这样子露出一点点这个正瓣，那这个都是这个侧瓣，那就是这个时候的。这个样子的，如果它再过来一点，露出一点点这个侧瓣，露出大部分这个正瓣，那它就是一个小侧瓣，也就是我们现在画的这个小的侧瓣。小的侧瓣，我们示范几个这个各种各种朝向的啊，按下去提起来，又按下去再提起来，再拖一下啊，这样子我们一样的要画出这种这种大小的这种变化，不要画的太均匀，不要画的太平均了。那画画几个这个几个朝向的，按下去提起来，然后又按下去再提起来，这样子画出这个侧瓣。来，在这个例子，按下去提起来
，又按下去，再提起来，再轻轻的按下去拖一下，这个就是一个侧面的滑板，侧面的滑板。那我们加上正半啊，我们加正半的时候，我们这个颜色稍微多调一点，深一点，然后要跟这个正半要有所区别，要有所区别，要比较深，比这个反半要深一点。我们加这个正半的时候，我们可以从中间这一笔加，中间这一笔它肯定是最大的，我们先加一个最大的啊，然后这边加一笔，这边加一笔，然后我们可以回一下笔，那这样子就是一个完整的花瓣。是不是这样子就是一个完整的花瓣？这样子就是一个完整的花瓣了，是不是？这样是不是一个完整的花瓣？那你要再再加，可以这个根部可以再加一点，有的的根部它看不见了，你可以再加加多一点也可以的，也可以的，不加也可以的，这个就是一个完整的花瓣了。那这个在画这个花瓣的时候，出来这个反瓣、侧瓣、侧瓣，还有一些这个碎花瓣。其实它整朵花就是这些花瓣组成，正瓣、反瓣、侧瓣。那还有一些碎花瓣，碎花瓣就是这么去点它，点它一一个个的去点它。那你点多了，也可以说是每一个都是一个个体的一小花瓣。你也可以把它看作是一个大花瓣，因为点多了它就成了面，它就像一个大花瓣一样了。那我们点的时候，大家肯定有都会点了吧？直接这样一点就可以了。这么去点也可以推一下，你推一下它就大一点，你不推它就只只有一点。那这些多点都组合在一起，那它就可以成了面，也可以成为花瓣。这个就是一些小的这个碎瓣。呃，碎瓣我们经常也会也会要画到这个碎瓣，每一朵花里面都会有一些碎瓣。那我们再画一下这个这个反瓣与反瓣重叠的重叠的时候哈，重叠的时候就像这个这个反瓣上面再有一层，那我们要画一些它有一些这种一层层的，一层一层的这种，还是一样的调色。假如说我们这个背面朝门的这个反瓣啊，我们先画出一个背面朝门的反瓣啊，两边不一样大。那我们上面再画一个层次，再画的时候我们笔尖要占一点深色，我们可以从旁边加，加上这个一层次。那我们加层次的时候，我们也可以一笔一笔的去加，也是一样的，有这个大小，有这个大小。那我们加的时候是不是也要有变化？不要跟这个花瓣加到一样大，那么在中间再加的话也可以。那加的时候你也可以这么去点，点出一些碎一点的，让它感觉不要这个太圆了，可以这么去点它。那这样子又加了一层。那加的时候我们要有这个宽窄和这个大小的这种变化，要有变化，不要这个也这么长，那个也这么长，那那这个花瓣就加出来就不好看了。这个就是。呃，叠加的花瓣与花瓣，反瓣反瓣的层次去叠加。呃，还有这个大花瓣，那我们画这个花的时候，每一朵花下面都会有几个大花瓣。我们画大花瓣的时候，我们可以这样子去推、滚，我们这样子去滚它。哎，这样滚是不是滚出这种很有变化的这种花大花瓣？它自然会有这种纹笔触和纹路，而且有这种不规则的缺口，有这种我们就是要这种缺口，就是要有这种不规则的缺口，避免把这个花瓣画的太圆，画太圆这个花瓣它就失去了这种这种灵动感，我们想要的这种灵动感就失去了。那这个大花瓣还有还有一种方式点出来的。你看这个点其实很起到很大的作用哈、啊，我们的碎花瓣也是点，我们这个大花瓣也可以点，点多了就成了面，点多了就成了面。点的时候你注意要点，有的时候点大，有的时候点小，一样的是要点出这种不一样的这种这种非常不规则的这种缺口，点多了它就成了面，它就成了一个大花瓣。然后我们再偶尔回一下笔，画出它的这个褶皱的这种感觉，这个花瓣就会。就是不是很很金深呢、啊？还还有一种这个刚刚垂下来的，从中心刚刚垂下来这种这种花瓣，这种花瓣大花瓣翻转过来的这种大花瓣的啊。
这个这个花瓣它就是正反瓣组合，正反瓣。那我们先画出这个反瓣，这个反瓣，哎，这个这个笔上现在调的颜色比较重哦，因为我准备画这个大花瓣的，所以调的这个颜色很重。本来我们画这个调这个正瓣的时候，颜色不要调那么重。<咳>我们先画出这个反瓣，然后我们加这个正瓣的时候，我们先从中间一笔加起，因为中间它这个中间这笔它会比较大一点。这里再来一笔，这里可以加一笔小的，哎，这样子就可以了。这个就是一个正反瓣的一个组合，这个就是正反瓣的组合，看到吗？再画一次啊！我画这个反瓣的时候带一点勾，按下去提起来，然后再按下去再提起来。好，这个反瓣先画出来了，我们再加上它的正瓣。加正瓣的时候，我们从中间这一笔先加哈、啊，从中间这一笔先加一笔、两笔。这里点一笔、三笔，这样子基本上就是这个就是一个完整的一片花瓣。那我们这个根部也可以再加一点哈，这个、根部也可以再加一点。那这个就是一个完整的一片呢、啊，这个是就是一片花瓣，就是一片。好，我们继续继续调，加一些颜色，继续加加，继续加一些颜色。我们来继续示范一些大花瓣，大花瓣。我们刚刚示范了两个大花瓣，然后还有一个就是垂下来的大花瓣，翻转过来的这种，翻转刚刚从两侧翻转过来这种大花瓣，它其实跟画了个反瓣的方式是一样的。还有一个翻转过来的一个大花瓣，翻转过来的大花瓣，我们一样的可以带一点勾，按下去，然后提起来，然后再重重的按下去，再提起来，然后再往上。后拖一下，拖一点，拖的大小也是要看这个姿态的，要拖的好看，这个姿态就好看啊。这个姿态还不是说很完美，它有点太平均了，这两边有一点太大小差不多了。我们再画一次，再画一次，加一点颜色。好，我们再画一下这个大花大花瓣哈，带一点勾，按下去提起来，然后再按下去再提起来。那这这个花瓣就很好看了，这个就画的很好看，跟这比这个好看了，是不是？这个它这个两边又有有大小，有这种变化，还是也也是一样，可以回一下笔啊，回一下笔。这这个花瓣它就很好看了，是不是？它就是像。在底下翻转过来这种这种花瓣，啊、呃，这种花瓣大家会吗？大家如果不会的话，就多练了。这种姿态的话，就靠大家多练<咳>。还有这个大的花瓣，还有一种两个花瓣，两个花瓣组成的一个大花瓣。哎，一笔，这样子两笔来组成一个大花瓣。我们这里可以。这里可以画一点勾出来，画一点勾，因为这个花瓣它最开始开的这个花瓣，它长到最后就有一点打结，有一点皱的这种感觉，都会就会呈现出有这种小勾的这种感觉。这个这个中间这个线就表示两个花瓣的这种翻转，这种褶皱的这种感觉。还有这个大花瓣，我们可以从外从花瓣的外围往里画，那这样子画一笔。然后这两笔从这个是从根部画，这个是从外围画，啊，这样子画出这个大的花瓣来。好，我们这个这个这个花瓣，还有这种大花瓣可以这么推哈，慢慢的推，往往外推，一笔一笔的推，这样子也是可以推出这种大花瓣。我们可以一朵花可以结合多种方法、多种画法去画出这个大花瓣，所以这个花瓣它就会变化会更多。像大花瓣里面也会一样的会掺插一些小花瓣或者一些碎花瓣，碎花瓣我们就这么去点它，大家可以看这种这么去点它，去点这个碎花瓣。嗯、呃，这个花瓣就是碎花瓣，在我们第一层，像这座塔式的第一层中也是一样的，是这么去点的哈，这么去点的这种碎花瓣。所以这个花瓣的话是很多，呃，我们画的几种花型都常用的，都常用的花瓣。然后我们现在把这一
这些花瓣来组成一朵花